are you able to see the screen yes ma'am okay so so we studied about the aspirations of women ki women ka kya role raha tha us samay mein yahan par उनको भी ज़्यादा पब्लिक लाइफ एंजॉय नहीं करने दी जाती थी ना वो उनका ना उनको डिसीजन मेकिंग में फैमिली के रोल उनका कुछ था इम्पॉर्टेंट उनको सिर्फ ये देखा जाता था कि ये हाउस होल्ड का काम करने के लिए ही है और इनको कहीं तक सीमित रखना है ना ही इनको पढ़ने की वो थी ना ही उनको किसी बिजनेस या कल्चर उसमें देखा जाए तो उनको उसमें भी कोई रोल नहीं था प्ले करने के लिए और बेसिकली इनको किस तरीके से देखा जाता था कि अगर इन मतलब शादी हुई है इनकी तो ये जो दहेज लेके आई हैं डाउरी लेकर के आई हैं उससे उस डाउरी को इनको कायम में इन्वेस्ट मतलब इनका तो कोई रोल ही नहीं था इनकी तरफ शादी हो गई और इनको डाउरी लेके आनी थी थी डाउरी लेकर के आनी थी थी दहेज लेके आना था, था जो इन्वेस्ट होती थी इनके हस्बैंड के बिजनेस में अब वो बिजनेस में उस व्यक्ति की हेल्प नहीं होता अपने ही हस्बैंड की हेल्प भी नहीं कर सकती थी ना ही कोई डिसीजन ले सकती थी कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ नहीं करना चाहिए भले ही वो लायक हो या नहीं लायक हो कि उस बंदे को समझ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो बट जो इनके हस्बैंड हैं उस व्यक्ति को समझ में आ रहा हो कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इनको समझ होती भी थी तो भी इनको अलाउ नहीं था कि ये कुछ सजेशन दे सके और इन केस इनके पेरेंट्स के पास में पैसा देने के लिए नहीं हो दहेज देने के लिए नहीं हो तो क्या होता था इनको भेज दिया जाता था कॉन्वेंट एक नन की तरह जीवन जीने के लिए ठीक है ये हमने कल पढ़ा था इसमें इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी अगर कोई दिक्कत आई हो कल के टॉपिक्स के अंदर तो आप पूछ सकते हैं नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करें नो no, मैम ओके okay. तो जो कुछ पोजीशन थी जो मर्चेंट फैमिलीज होती थी उनके अंदर जो पोजीशन थी वुमेन की वो थोड़ी सी डिफरेंट हुआ करती थी ठीक है क्यों क्योंकि मर्चेंट्स uh, जो होते थे वो वेल्थी होते थे तो उनके कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हुआ करती थी शॉपकीपर्स जो होते थे उस समय में उनको मदद उनकी वाइफ जो है वो मदद करा करती थी उनको Uh, उनको अलाउ था कि वो अपने पति को असिस्ट कर सकें अपने हस्बैंड को असिस्ट कर सकें बिजनेस में ठीक है मर्चेंट्स हो बैंकर्स हो इनकी जो वाइस हुआ करती थी वो बिजनेस की तरफ भी देखती थी ठीक है और उनके काम में भी उनकी हेल्प करती थी अगर किसी मर्चेंट की जल्दी डेथ हो जाती है और उनकी वाइफ जो है वो विडो हो जाती है तो उनका एक लार्ज उनको एक बहुत बड़ा पब्लिक रोल जो है वो प्ले करना पड़ता था ठीक है एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के अंदर अगर वो केस हो तो जहाँ पर उनको थोड़ा स्टैंड मिले करने के लिए आ, अपना रोल प्ले करने के लिए मौका मिले क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था आ, वहाँ पर इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करने दिया जाता था एरिस्टोक्रेटिक <coughs> सिटीज़ यानी कि जहाँ पे आ, एक हाईएस्ट क्लास होती है कुछ सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पर लोग बाग टाइटल्स वाले जो लोग होते हैं वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर क्या जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए आपको इंडिया से इसको रिलेट करें तो इंडिया के अंदर जब राजा लोग मर जाते थे जैसे कि झांसी की रानी हुई है बहुत ही फेमस स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी सुनी होंगी तो वहाँ पर क्या हुआ था जब उनके राजा का डेथ हो गई थी तो वहाँ पर किसने वोट ले लिया था जो रानी थी माँ की उन्होंने उसको पूरी तरह कोशिश करी थी राजा को चलाने की और उन्होंने पूरा खोल ले लिया था तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे मर्चेंट फैमिलीज या बैंकर्स के अंदर भी जो बिजनेस एलिट क्लास होती थी वहाँ पर भी अगर कोई हस्बैंड किसी का की डेथ हो जाती थी तो वहाँ की जो लेडीज़ होती थी उनके पास गोल्ड आ जाता था और वो पूरा एक पब्लिक रोल जो है वो एज एन अपने हस्बैंड की तरफ से प्ले करने लग जाता था ठीक है और ये कुछ ही सोसाइटीज़ के अंदर ही अलाउ था हर सोसाइटी के अंदर ये चीज़ अलाउ नहीं थी ठीक है देन फिर उसके बाद में कुछ वुमेन जो थी वो इंटेलेक्चुअली बहुत क्रिएटिव थी यानी इंटेलिजेंट थी सेंसिटिव थी ह्यूमनिस्ट एजुकेशन को लेकर के उनको बहुत समझ थी कि ये कितनी ज़रूरी है इस चीज़ को हमारी सोसाइटी के अंदर लाना और इसके बारे में लोगों को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है इवन दो भले उनके पास में कुछ प्रोमिस नहीं थे यानी कि वो पढ़ नहीं सकते थे उनको अलाउ नहीं था ना ही उनको उनकी समझदारी को लेकर के या उनको अगर कोई जानकारी है भी तो उनको कोई इस चीज़ के लिए प्राइस नहीं नहीं मिलता था कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता था ना ही उनकी कोई रिस्पेक्ट होती थी ठीक है तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम आने वाले पैराग्राफ्स में पढ़ेंगे द पोजिशन ऑफ वेमेन इन द फैमिलीज ऑफ मर्चेंट्स हाउ एवर वो सम वॉट डिफरेंट शॉप कीपर्स वर वेरी ऑफन असिस्टेड बाई देयर वाइज एंड रनिंग द शॉप In families of merchants and bankers, wives looked after the businesses. Then the male members were away of on work. अब क्या होता था? Position जो थी women की merchant families के अंदर वो थोड़ी better थी. Shopkeepers को वो help करनी थी wives उनकी 
हेल्प बिजनेस के अंदर और मर्चेंट्स और बैंकर्स जो थे उनकी वाइफ जो थी वो बिजनेस की तरफ भी देखती थी अगर उनके मेल मेंबर्स जो हैं वो किसी काम से बाहर जा, जा रहे होते थे द अर्ली डेथ ऑफ अ मर्चेंट कम्पेल हिज विडो टू परफॉर्म अ लार्ज पब्लिक रोल दैन वॉज अ केस ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज अब क्या हुआ था उस समय में जो एरिस्टोक्रेटिक हाई प्रोफाइल फैमिली हुआ करती थी अगर वहाँ पर मर्चेंट की जल्दी डेथ हो जाती थी तो उसकी जो विडो होती थी उसको पब्लिक रोल प्ले करना पड़ता था यानी कि उसको अपने हस्बैंड की जगह लेकर के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा करके अपना घर जो है वो चलाना पड़ता था अ फ्यू वीमेन वर इंटेलेक्चुअली वेरी क्रिएटिव एंड सेंसिटिव अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अर ह्यूमनिस्ट एजुकेशन बहुत कम औरतें जो हैं वो इंटेलेक्चुअली क्रिएटिव थी यानी इंटेलिजेंट थी क्रिएटिव थी सेंसिटिव थी उनको मालूम था वीमेंस एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है इवन दो द स्टडी ऑफ लेटर्स प्रोमिस एंड ऑफर्स नो रिवॉर्ड फॉर वीमेन एंड नोटिंग भले ही जो पढ़ाई वो कर रही थी या जिनको मतलब वहाँ से जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था वहाँ से उनको क्या बिल्कुल भी ओके ओके विल कंटिन्यू और उसके बाद में क्या था उन लोगों को जो लेडीज इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रही थी uh, उनके पास कोई उनको रिवॉर्ड नहीं दे रहा था इस चीज़ के लिए ना ही उनको कोई रिस्पेक्ट दिया जा रहा था ठीक है रोड द वेजिटेरियन वेनेशियन कसेंड्रा फिडेल एवरी वुमेन ओ टू सीक एन एम्बेरस सॉरी एम्ब्रेस दीज स्टडीज हर औरत जो है उनको इस तरह की स्टडीज को समझना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए ये उन्होंने लिखा है वेनेशियन कसेंड्रा फिडेल ने ठीक है शी वॉज वन ऑफ अ हैंडफुल ऑफ वेमेन हु क्वेश्चन द आइडिया दैट वेमेन वो आर इनकेपेबल ऑफ अचीविंग द क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमनिस्ट स्कॉलर ये क्या है एक ऐसी लेडी थी जो कुछ औरतों को लेकर के इकट्ठा किया था उन्होंने एक आइडिया लिया था कि वुमेन जो है वो समझना कि वो ह्यूमनिस्ट स्कॉलर को अचीव नहीं कर सकती ये कहना गलत है ठीक है फिडेल वॉज नोन फॉर हर प्रोफिशेंसी इन ग्रीक एंड लेजन फिडेल किस लिए फेमस थी कि उनकी बहुत महारत हासिल थी इनको ग्रीक और लेजन लैंग्वेजेस में एंड वॉज इन्वाइटेड टू गिव ऑरेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ में इनको ऑरेशन लेने के लिए भी यानी कि क्लासेस लेने के लिए भी बुलाया जाता था फिडेल्स राइटिंग्स ब्रिंग इन टू फोकस द जनरल रिगार्ड फॉर एजुकेशन इन दज फिडेल की राइटिंग्स जो उन्होंने लिखा है उसमें जनरली ये बात बोली जाती थी कि एजुकेशन जो है हर एज में कितनी इंपॉर्टेंट होती है शी वॉज वन ऑफ मैनी एन एशियन वेमेन राइटर्स हु क्रिटिसाइज द रिपब्लिक फॉर क्रिएटिंग अ हाईली लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम दैट फेवर द डिजायर्स ऑफ मैन ओवर दोज ऑफ वेमेन अब ये उन कुछ फ्यू वेनेशियन वेमेन राइटर्स में से रही हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि एक डेफिनेशन बना देना फॉर क्रिएटिंग अ हाईली लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम दैट फेवर द डिज़ायर्स ऑफ मैन ओवर दोज ऑफ वुमेन यानी कि जो इच्छाएं हैं सिर्फ मैन की होनी चाहिए और औरतों की नहीं होनी चाहिए उसको इन्होंने खुलकर क्रिटिसाइज किया है इसकी आलोचना करी है अनदर रिमार्केबल वुमेन वॉज द माचिजा ऑफ मंटुआ इजबेल डी एस टे दूसरी जो रिमार्केबल वुमेन रही हैं वो हैं ये मंटुआ माचिजा ऑफ मंटुआ की इजबेल डी एस टे ये फोटीन सेवेंटी फोर से फिफ्टीन थर्टी नाइन के बीच में रही हैं ओके okay. 